Thank God, it's Friday. We mogen weer. Ik heb een aantal hele toffe liefhebbers bij inwezen om je te laten zien in deze nieuwe binnenvlog. Dus we gaan gauw beginnen. En daarbuiten zie je mijn collega Luc al bezig met een van die onwijs gave BMW's die ik je deze week wil laten zien. Maar we beginnen gewoon eventjes verstandig in onze showroom. Want sinds de zomervakantie hebben we al een heel aantal X5, X-Drive, 40 E's mogen verkopen. We merken dat een auto is die inmiddels echt populair is geworden bij onze klanten. Dus we hebben onze voorraad opnieuw aangevuld met zo'n hele fijne stekker hybride X5, de F15. Voorzien van de 245 pk sterke 2 liter benzine turbomotor en... Die 100 pk sterke elektromotor, samengebouwd met de versnellingsbak in de middentunnel. En het hier onder de bodem van de kofferbak ingebouwde 9 kWh grote accupakket. Wat natuurlijk gebruikt wordt om energie terug te winnen tijdens het rijden. Als je bij een stoplicht aankomt rijden bijvoorbeeld en je laat het gas los of je drukt het rempedaal zachtjes in. Dan worden de remschijven niet gebruikt, maar dan gebruikt hij die energie om de accu's terug op te laden. En als je vervolgens weer wegrijdt bij het stoplicht gebruikt hij die energie. Om de auto in beweging te brengen, maar bij de X540E kun je dat accupakket wat zich hier bevindt ook opladen. En zodoende kun je dus met deze stekker hybride daadwerkelijk een klein stukje elektrisch rijden. BMW zegt een kilometer of 30, nou dat is wel een beetje ambitieus. Uit onze praktijkervaring kom je zeker op een kilometer of 20 en dat is voor heel veel kleine ritjes net genoeg om volledig elektrisch te kunnen rijden. Ja, en nu we merken dat dus ook de liefhebber van rijplezier die X540E als een heel plezierige optie heeft ontdekt, merken wij ook dat de uitvoering steeds belangrijker wordt. En daar blijkt dat het nogal heel erg lastig is om een auto te vinden die aan al onze criteria voldoet. Een fijn courante kleurcombinatie, zoals hier bijvoorbeeld dat hele mooie sofistograuw briljant effect. Heel donkergrijs met een beetje een paramoer bruinachtig tintje als je hem in het zonlicht zet. En dan verder lekker stoer uitgevoerd met het getinte glas. De mooie aluminium raamlijsten waarvan het accent natuurlijk weer prachtig terugkomt. Hier in de CNC bewerking van die achteraf gemonteerde moddervette 20 inch wielset. Daar vertel ik je zo meteen nog wel even wat meer over. Maar in het interieur is de configuratie... Bijpassend, net zo stoer. Zwart leer op de comfortstoelen. De zeker op deze auto's heel zeldzame zwarte hemelbekleding. Maar ook het grote glazen panoramadak. Derde up display en zelfs de Harman Kardon Audio is present. En dat is de heilige drie eenheid aan opties. Waarvan je bij heel veel van die X540 E's er minstens één moet ontberen. Maar dus niet op dit in België nieuw geleverde en door ons van de eerste eigenaar ingekochte exemplaar. Met een volledige dealer onderhoudshistorie en 127.000 kilometer gereden. En nog even verder over die wielen dan. Dat de vorige eigenaar toch wel een liefhebber was. Die qua autokeuze wat op de muziek vooruit liep door in 2016 al voor zo'n X540E te kiezen. Blijkt wel uit zijn wielkeuze. Want de auto werd afgeleverd op een andere 20 inch lichtmetalen wielset. En toen die bij ons binnenkwam zaten om deze dikke beukers winterbanden gemonteerd. Dus dit was blijkbaar zijn winterwielset. Alleen helaas waren daar van de achterbanden wel aan vervanging toe. Dus hebben wij ervoor gekozen om er dan maar gelijk rondom nieuwe Bridgestones op te monteren. Zomerbanden zullen we maar zeggen. En dat is een duur grapje kan ik je vertellen. 2,75 breed op de voorras en maar liefst 3,15 breed achterop. Die zijn we nieuw, dus die kunnen er nog even mee. 1 op 33 zegt BMW als normverbruik voor deze X540 ENA. En ook dat is natuurlijk wel heel erg ambitieus. Maar feit is dat blijkt dat die aandrijflijn met die elektromotor bij de versnellingsbak ontzettend fijn functioneert in het type auto. En wat dat betreft misschien zelfs ook in de praktijk wel fijner bevalt dan de 35i. En met een beetje normaal rijden moet die elf van stukje zuiniger zijn. En lijkt het rijplezier in zo'n moddervette BMW SE4 wel wat. Maar interesseert het brandstofverbruik je maar bijzonder weinig. Ook dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want gebroedelijk naast die 40E staat hier in onze showroom onze eigen 4.8 IS. In de super zeldzame individual maritieme uitvoering. Die X5 heb ik een aantal weken geleden ook al laten zien. Toen we een 40E binnenkregen in een kleurcombinatie die hilarisch leek op die op de 4.8 IS. En naar aanleiding van die video hebben we best wat reactie. Op deze X5 mogen ontvangen. Een auto die wij in onze privécollectie hadden en niet te koop aanboden. In diezelfde privécollectie bevindt zich echter ook nog een heel aantal andere auto's. Waaronder een Z1 die groot onderhoud nodig heeft. En die rode E36 Drifter die we de afgelopen weken hebben laten zien. Dus we hebben besloten wat budget vrij te maken. Door de 4.8 IS nu ook te koop aan te gaan bieden. Dus ook die staat vanaf deze week op onze website. Wat we echter bij onze klanten de afgelopen tijd veel vaker tegenkomen is dat die mobiliteit wordt opgeknipt in zo'n verstandige met een stekker voor door de weeks en een 
extra leuke voor de privékilometers in het weekend, de vakanties en die enkele keer dat je even wat verder weg moet en geen tijd hebt of geen gelegenheid op wat voor manier dan ook om dat met je elektrische auto te doen. En binnen de range aan BMW modellen die je bij ons in het programma kunt vinden, lenen de BMW klapdak cabriolet modellen zich daar natuurlijk uitermate goed voor. Dus nadat we een aantal weken geleden voor het eerst mochten proeven aan de kwaliteiten van de 435i cabriolet, was ons al heel snel duidelijk dat het slim was om die auto opnieuw in het aanbod op te nemen. En dat is uitstekend gelukt met dit origineel Nederlands geleverde exemplaar. Combineer de BMW de tweede generatie N55 6-cilinder turbomotor in de 3-serie sedan en touring na de facelift al met de 6-traps automaat. In de coupé en cabrio werd hij gekoppeld aan de 7-snellings DCT, maar het is in de 4-serie, oftewel de F3X generatie, dat de foutloze N55 voor het eerst werd gekoppeld aan BMW's onvolprezen 8-versnellingsautomaat. En dat is natuurlijk een feilloze aandrijflijn die het absoluut in elke BMW goed doet. En dus ook in deze 4 sits cabrio met dat hele praktische harde klapdak. Met 306 pk onder de kap zit het met de prestaties natuurlijk helemaal goed. En dankzij de feilloze efficiëntie van die ZF 8-trapper blijft ook het verbruik nog enigszins binnen de perken. Maar waar het de liefhebber natuurlijk om draait is om het Fantastische uitlaatgeluid met het kapje open genieten van een ouderwetse zescilinder brul. En dat kan bij deze 4-serie cabriolet nog maar in één variant, de 35i topuitvoering. Grappig detail is overigens dat die uitlaatmonden, zoals je hier wel kunt zien, mooi in hoogglas zwart zijn uitgevoerd. Net als diverse details aan de uitvoering van de auto. En dat combineert natuurlijk lekker met die superstoere zwart-zwart-zwart configuratie op deze auto. 668 zwart 2, oftewel uniswart. En dat zie je niet zo vaak met... De hoogglas zwarte raamlijsten en natuurlijk het obligate zwarte leer. Alu langs lift interieursierlijsten en de hoogglas zwarte accentlijst. Dit is natuurlijk de zescilinder BMW zoals de echte liefhebber het liefste ziet. Ook die sportstoelen die in dit geval volledig elektrisch verstelbaar en met memory zijn uitgevoerd. Zijn onderdeel van die sportlijn uitvoering net als die hoogglas zwarte details die je zag aan de buitenkant. En met navigatie, professional, Harman Kardon Audio. En het M-Sport stuurwiel is ook hier de verdere uitvoering heel fijn compleet. Noviteiten zijn er dan tot slot onder andere nog in de vorm van de optionele en op deze auto ook aanwezige nekverwarming. Die BMW stiekem toch wel een klein beetje van Mercedes had afgekeken. Wat ten tijde van de introductie van deze auto nog voor een klein ruzietje zorgde. En natuurlijk de wederom sterk verbeterde NBT navigatie met de touchpad op de iDrive controller. Een van de eerste BMW's met die nieuwe techniek en daarmee deze 8 jaar oude auto super actueel. De wielen dan tot slot is een origineel BMW performance accessoire, een 19 inch breed set met hier een 2,55 brede band op de achteras. En dat brengt me alweer bij de historie van deze auto, een origineel Nederlands geleverde auto die uiteraard ongevalvrij is, slechts twee voorgaande eigenaren heeft gekend. En een volledige dealeronderhoudshistorie voor het laatst nog maar een paar duizend kilometer geleden. Dat is bij deze categorie auto absoluut een zeldzaamheid. En oh boy, heb ik het lekkerst voor het laatst bewaard. Ik begin nu waar ik eindigde met de 435i. En dat is de historie en natuurlijk die volkomen unieke wielset op deze aan een Noord-Duitse huisarts nieuw geleverde, jawel, 335i Touring. Als ik je vertel dat ik gek ben op donkerblauw, vertel ik je waarschijnlijk niks nieuws. En ook blauwe BMW's hebben bij mij altijd een streepje voor. Maar helemaal als het zo'n geniale configuratie is zoals op deze auto in het Monaco blauw metallic. Over een beige leren interieur met de wortelnotenhouten sierlijsten. Maar dan dus wel ook die krankzinnige 35i motorisering. De eerste versie, de N54 met nog echt twee uitlaatgasturbo's. Super fel op het gaspedaal en een publiek geheim is dat BMW die eerste generatie 35 iets om ze even extra lekker in de markt te zetten. Altijd wel wat meer dan de opgegeven 306 pk meegaf. Je moet natuurlijk letterlijk en figuurlijk wel uit heel bijzonder wortelnoot hout gesneden zijn om de 3 serie Touring nieuw te bestellen met de allervetste 3 liter 6 cilinder turbo benzine motor die BMW in het programma heeft. Maar hem dan vervolgens wel in zo'n kleurcombinatie te laten komen. Super chic donkerblauw, beige leer. Houten sierlijsten en dat meneer de dokter een echte klassieke BMW rijder was, blijkt wel uit het feit dat hij wel de zwarte hemel bestelde. Dat is natuurlijk wat de BMW liefhebber van oudsher wenst in zo'n monster van een auto. Maar eerst nog even wat meer over die motor dan. Want nadat BMW natuurlijk in de jaren 80 een 7 serie met 6 cilinder benzine turbomotor leverde, was het bijna 20 jaar heel erg stil op dat vlak. Totdat BMW in 2006 de N54 introduceerde. Een direct ingespoten 3 liter benzinemotor met twee uitlaatgasturbo's. Waarmee ze direct 
jaren op rij allerlei prijzen wonnen. En die ze natuurlijk graag op een optimale manier in de markt wilden zetten. En dat deden ze heel slim door die beul van een zescilinder motor te laten debuteren in hun meest compacte carrosserievorm. De 3 serie sedan en de 3 serie touring waren de eerste BMW's met die nieuwe beul onder de kap. Daar waar opvolger N55 voorzien is van een enkele turbo met twee schoepenwielen in het uitlaattraject, zit op die N54 echt nog een biturbo opzet. Eén turbo voor cilinders 1 tot en met 3 en de tweede voor cilinders 4, 5, 6. En die N54 is daarmee een hele felle, hele bijterige, echte sportmotor. Waarvan het zoals gezegd een publiek geheim is dat er geen één is die de 306 pk fabrieksopgave haalt. Ze zitten er allemaal ruim boven, 320, 330 en zelfs 340 pk op de rollenbank. Werd in die tijd wel gemeten op affabriek originele 335 is. Dus met de prestaties van je familiekoets voorzien van die N54 zit het helemaal goed. En je bent toch wel echt geniaal als je zo'n motorisering dan combineert met zo'n uiterlijke configuratie. Die motorisering is dus helemaal te gek en de kleurcombinatie is super cool, echt typisch sleeper. En dat brengt ons dan bij de super paradoxale keus voor die krankzinnige wielen, de Stijl 5 zoals BMW ze noemt of de RC101 zoals fabrikant BBS ze noemt op deze auto gemonteerd als 19 inch breed set met een 2,25 brede band voorop en dezelfde Kakeltje verse Continental Sport Contact 7 in 2,55 achterop. En wat bezielt je nou om een 3 serie touring met deze motorisering in zo'n kleurcombinatie te bestellen. Maar dan ook weer te voorzien van deze wielsen. Ik raak echt niet uitgesproken over zo'n auto als deze. En wat moet er door het hoofd gegaan zijn van de eerste eigenaar toen hij besloot dit te gaan bestellen. En toen hij die auto afgeleverd kreeg. Wat er in de jaren daarna gebeurde weet ik natuurlijk ook niet exact. Maar één ding kan ik je wel verklappen. En dat is dat wij deze auto na 14,5 jaar inkochten met 72.500 kilometer op de teller. Nou maakt dat het verhaal niet helemaal compleet. Bij zo'n X5 als de 40G hebben we een heel aardig idee voor wie die bestemd is. En ook een auto als die 435 cabriolet kunnen we de klant bijna uittekenen. Maar wie gaat er nou zo'n heel bijzondere 335i Touring in die ongelooflijk fraaie conditie en met die ongehoord laag kilometerstand van ons kopen, ben jij het, we maken heel graag met je kennis. En ondertussen werken mijn collega's verder aan weer een aantal heel bijzondere liefhebbers BMW's die ik je de volgende week kan laten zien. Vind je het leuk om naar onze filmpjes over BMW's te kijken? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal, volg ons op Facebook of nog veel beter, schrijf je via autovaneerde.nl in op onze nieuwsbrief, dan hoef je er geen één te missen. Tot de volgende keer.